刘备的两个托孤重臣，谁坑谁 ？A 答案：东周派李严处心积虑要坑荆州派诸葛亮，结果被诸葛亮反杀，大快人心。B 答案：荆州派诸葛亮处心积虑要除掉居心叵测的东周派李严，大快人心。C 答案：荆州派诸葛亮和东周派李严都没有处心积虑，李严临时起意要陷害诸葛亮，诸葛亮弹劾李严，大快人心。D 答案。益州本地人马忠识破了东周派李严的真面目，他做局对付李严，虽然手段不正义，但目的是正义的。李严倒台，大快人心。你更偏向于哪个答案呢？我们来看史料，一点点分析研究。既然是诸葛亮弹劾李严，那我们先打开《三国志》卷三十五《蜀书五诸葛亮传》，看看陈寿怎么写的。打开看，好，一个字都没有。是的，你没有听错，在诸葛亮的传里面，诸葛亮弹劾李严事件一个字都没有。上一句是“梁晋军退，与魏将张合交战，射杀合”，下一句是“十二年春，亮西大众由斜谷出，以留马运”。前面木牛，后面留马。弹劾李严事件的时间点正是在这两句话之间，结果啥都没写，那只能看李严的史料了。打开《三国志》卷四十，《蜀书十》。刘鹏料理刘卫阳传，这个俗称叫做《蜀国罪人传》。这里面有七个罪人，第一个罪人，诸葛亮支持的荆州派楚军刘芬；第二个罪人，诸葛亮建议外放的益州派老大彭羕；第三个罪人，诸葛亮流放的荆州派飞南人廖立。第五大罪人，大儒郑玄的高徒东汉宗室刘延；第六大罪人，诸葛亮的前任司马魏延；第七大罪人，诸葛亮的长史杨仪；还有我们这局的主角，第四大罪人，被诸葛亮流放的刘备托孤重臣东周派老大李严。看陈寿是怎么写的，说九年春。亮军齐杀，就是诸葛亮第四次北伐。平崔都运事，这个平是李严，他刚改了名字叫李平，他负责运粮。秋夏之际，值天淋雨，运粮不济，下大雨，运粮跟不上了。平遣参军胡忠，督军陈蕃谕旨，呼亮来还。李严派他的参军胡忠，也就是马忠，他以前跟外公姓胡。这个平遣参军胡忠是说李严派参军马忠，还派了督军陈蕃去告诉诸葛亮，呼唤诸葛亮带领大军回到汉中。亮臣已退军，诸葛亮接受了这个建议，就退兵回来了。平闻军退，乃更杨精。李严听说诸葛亮退兵了，就变成假装很吃惊的样子，说。军粮饶足，何以变归呀？军粮非常充足呀，你诸葛亮咋回来了呢？欲以谢己不办之责，显亮不敬之谦也。李严打算用这种方法开脱自己办事不利的责任，他负责运粮，因为下雨，运粮跟不上，这是他的责任。他打算为自己开脱，来显示是诸葛亮不愿意进军，意思是我这边运粮没问题，你自己退兵回来吧。我李严不存在运粮问题，没这事儿。又表后主说：“军委退，欲以诱贼与战。”然后李严又给阿斗写信说：“我军是在假装撤退，打算引诱魏国来交战。”那诸葛亮怎么回应的呢？诸葛亮就把他和李严之间所有的书信都展示出来，李严的过错就全部暴露了。李严无言以对，而且理亏，只好低头认罪。好，史料看到这里，刚才的 A、B、C、D 四个答案，大家怎么理解 ？A 答案是东周派李严处心积虑坑荆州派诸葛亮，结果被诸葛亮反杀，大快人心。跟史料能不能对上？李严先派人告诉诸葛亮说下大雨，粮食跟不上，你回来吧。然后一转脸说，哎，你怎么回来了？粮食够啊。这样一来，第四次北伐的责任就是诸葛亮的责任了。你自己退兵的，这就是处心积虑的害诸葛亮呀。结果诸葛亮把所有的信件证据一展示，李严的谎言不攻自破，李严被贬为平民发配，李严的儿子兵权也被夺了，大快人心，很适合 A 答案。那 B 答案适合吗？荆州派诸葛亮处心积虑要铲除居心叵测的东周派李严，大快人心，这个适合吗？我们研究一下，刘备托孤给诸葛亮和李严，把项权给诸葛亮，把兵权给李严，诸葛亮。知道李严是个居心叵测的小人，所以要限制他的发展。南中叛乱，按道理应该是手握兵权的李严去负责。李严也派了小弟长房去调查，结果诸葛亮定性为李严这个小弟谋反，把李严小弟的儿子全杀掉，把李严小弟的四个弟弟全部流放。然后因为李严的小弟谋反，那李严避嫌就不能去打南中，诸葛亮去打，开启了诸葛亮当大统帅的统兵之路。接着诸葛亮要北伐，开始霸府，把公司里的。高管全部暂借到自己办公室当助理，有利于北伐。李严。
天意识到问题严重了，就让手下陈道当永安都，自己跑到重庆建做了一座城，进可带兵入成都，退可防守搞火并。但诸葛亮突然又拉拢李严，让李严进入诸葛亮的这个霸府里面当二把手，二把手得负责运粮草呀。结果诸葛亮退兵后弹劾李严，说明明是李严叫自己回来的，又装无辜，然后拿出所有证据，然后李严完蛋了。有没有觉得整件事很小儿科？你回来吧，咦，你怎么回来了？哦，原来你保存了我们之间的书信呀。哦，露馅了，我错了，我认罪。像不像小学生？你敢相信这是刘备的托孤重臣吗？你敢相信这是蜀汉的二号人物吗？这可是牌桌人物呀！那是因为我们今天看见的全是诸葛亮的一面之词，没有看见李严视角的发言。因为《醉人传》没有话语权，他没机会讲话。有人说了，那这么看诸葛亮是坏的呀？非也。牌桌游戏只有赢家和输家，没有好的和坏的。再说了，李严也不是好人呀。士卒的目的是要创建士卒王朝，如果李严掌权了，阿斗就成傀儡了呀。也许李严会让三个南阳的文人盯住阿斗，所有的事得跟着三个南阳文人商量。也许李严会派一个南阳的武将管理禁军，阿斗被软禁了，连都江堰都去不了。也许李严会要求阿斗皇宫里的规则必须和他的将军府一样，而且会限制阿斗和外戚宦官接触。你想呀？诸葛亮作为刘备的托孤重臣，他能眼睁睁地看着李严做大后，然后阿斗变成这种处境吗？诸葛亮跟刘备和阿斗那是有感情的呀，所以必须要限制李严，否则未来李严死后，阿斗就得禅让给李严的儿子李芬了呀，士族王朝就创建了呀，大汉刘家的天下就没了呀，这还了得？所以 B 答案，也许你觉得行为上不是传统意义上所谓的正义，但目的是正义的。我诸葛亮虽然也是士族，虽然士族创建士。士族王朝是隶属洪流，虽然这是不可逆的，但我诸葛亮跟其他的士族不一样，我是一个突破了历史局限性的人。我儿子、孙子、我重孙子，我世世代代永远不会篡位。我能保证我诸葛家不篡位，谁能保证李严家不篡位呢？所以我是正义，李严是邪恶，所以我干掉李严是对得起刘备的。这答案。荆州派的诸葛亮和东周派的李严都没有处心积虑。李严临时起义要害诸葛亮，诸葛亮弹劾李严，大快人心。也就是汉末三国没有牌桌游戏，没有斗争，尤其是蜀汉内部是团结的，都亲如兄弟，铁板一块。只是在第四次北伐的时候，李严一时鬼迷心窍，注意是一时，临时决定甩锅给诸葛亮，但没有想到诸葛亮保留了之前的证据，李严错了，但他呢幡然悔悟，意识到自己错了。但李严，你作为刘备的托孤重臣。你必须为自己的行为负责呀，规矩就是规矩呀，谁也不能违背规矩呀。所以李严还是被流放了。地答案：益州本地人马忠识破了东周派李严的真面目，他做局对付李严，虽然手段不正义，但目的正义。李严倒台，大快人心。大家注意到没有？这有个问题，是李严亲口对诸葛亮说：“粮食运不上，你回去吧。”是吗？不是啊，是李严派马忠去传话的。那有没有可能李严压根没说过这些话，是马忠瞎编的，说是李严说的，劝诸葛亮回来。诸葛亮一回来，李严当然一脸懵呀，这矛盾就产生了。那马忠在害李严，那马忠为什么要害李严呢？因为马忠是益州本地人呀，那李严是东周派难民的代表呀，东周难民压迫益州本地人三十多年了，本地人借这个机会报复东周难民势力，与荆州派联合一起把东周难民势力压下去。很正常呀，所以 D 答案其实还得细分。第一是诸葛亮并不知道本地人在撒谎坑李严，他被本地人利用了。第二，本地人知道瞒不过神机妙算无所不知的诸葛亮，所以主动老实交代，和盘托出。诸葛亮怕李严未来做大，万一李严把阿斗弄成傀儡怎么办？为了阿斗，所以诸葛亮同意联盟。看了史料，这几个答案，你们更倾向于哪一种呢？当然。你也可以不下结论，因为史料还有，依然是《罪人传》的李严部分，后面还有陈寿写的，说诸葛亮上表说，自从先帝去世后，李严的心思总是在治理家业上，喜欢施舍一些小恩惠。想以此保全自身啊，求取虚名。他从不忧虑国家大事。臣诸葛亮，我要北伐，想让他带兵镇守汉中，他就再三推辞，没有前去的想法。反而要求我把五个郡合并起来，让他担任刺史。去年我想西征，想让他管理汉中，他却说司马懿等人在魏国开府招小弟了。臣知道李严的卑微心思，他是想在我临行之前逼迫我能给他一点好处，所以我就。
推举了他儿子李芬当江州都，提高朝廷对他的待遇，应一时之需。李严上任的当天，我就把大大小小的事情全部委托给他了。群臣上下都奇怪我为什么对李严这么好，这是因为国家大事未定，汉室危亡之际，与其批评李严的短处，不如褒奖他的长处。臣只是以为李严的心态不过就是为了一些荣誉和利益而已，没想到他竟然如此颠倒是非。如果再拖延下去，将会给国家带来灾害和失败。臣当时实在是不聪明，话说多了恐怕再增加失误。好，这是陈寿写的，说的是诸葛亮给阿斗上的公文，那符合 A 答案吗？非常符合。在诸葛亮状告的小作文里面，李严是个坏人。李严从来就不忧虑国事，只经营家业，喜欢用小恩惠收买别人，喜欢搞虚名，找诸葛亮要官要当刺史，给儿子要官，不给他儿子封为江州都，他就不来帮忙。诸葛亮这么信任他，把事情全部委托给他，而他却坑害诸葛亮，颠倒是非，纯坏人。那符合 B 答案吗？也符合。你诸葛亮咋知道李严不忧虑国事？刘备死后，诸葛亮从未去过永安，压根没机会见到李严。你怎么知道李严不忧虑国事？李严对身边的人施舍，这说明李严仁德呀。怎么到你口中反倒变成了用小恩惠收买人心，为了取得虚名？再有。李严找你要官，那是要官吗？那不是在讽刺你吗？李严说：“你诸葛亮已经是丞相加荆州牧加私立校尉加开府了，你竟然还要 buff？ 我们俩都是刘备定的托孤重臣，这太不公平了吧？那你应该给我当个州牧呀！你诸葛亮的官太多了，还 buff？ 你诸葛亮怎么不给自己封王呢？怎么不给自己发九次呢？念次。李严是这个意思，怎么这些话还能变成李严找诸葛亮要官当刺史了呢？李严傻呀！”他真的认为诸葛亮能让他当刺史吗？这就是个怼人的话呀！再有，当时李严已经在重庆筑城了，那就是等着诸葛亮带兵来打重庆，开始火并了。明明是你诸葛亮向李严示好，你主动说“我封你儿子当江州都，我封你当我丞相府的二把手，你带两万兵来汉中，我们合作。”否则李严怎么会去汉中呀？现在怎么变成他去了汉中找你讹诈官职了呢？还逼迫你给他儿子封官，扯不扯呀？他在自己建造的重庆城里待的不安全吗？如果他一直在重庆城里待的不出来，你现在有机会弹劾到他吗？你见都见不到他。你明明是拿着江州都跟蜀丞相府事的两个官职作为诱饵，把他像钓鱼一样钓出来再干掉，咋变成他主动跑来找你合作还讹诈你呢？你明明是钓鱼一样把他钓出来，现在小作文里面你成了好人，我是为了团结李严，我把大大小小的事都给他管，他管啥了呀？他能调动你的一兵一卒吗？你的长史司马中监军听他的吗？魏延听李严的，还是杨仪听李严的，还是邓芝听李严的呀？哪就大大小小的事给他管了？他就运个粮，管自己带来的两万兵。有人说了，运粮好呀，重视呀，这是权利呀，这不是权利，这是责任。一旦运粮出问题，就是李严的责任。然后李严被干掉了，就是因为这个责任问题。而且最后。诸葛亮要求阿斗赶快处理掉李严，说不能拖，说如果再拖拉，就会给国家带来灾祸和失败。他是刘备的托孤重臣呀，他是中都户，掌兵权的人，就因为一个运粮骗人事件，就要被立刻流放，连慢慢调查的时间都不给，要求必须快，不能拖。这是不是太明显了一点？看见没有？答案 B 也说得通。那 C 答案呢？诸葛亮、李严都没有处心积虑，这是一个临时的意外事件，这块史料和这个对不上。为什么呢？李严骗人，咱们就事论事，就说李严骗人的事。那诸葛亮的上书说李严骗人用了多少篇幅呢？就一句话说，没有想到他竟然如此颠倒是非，没了，反倒是一堆说李严的坏话，什么不忧虑国事呀，经营产业，收买人心，找我要官。咱们先不说这些话真的假的，这跟运粮骗人事件有什么关系？你这封信是在聊运粮骗人事件吗？是冲着事儿去的吗？这不摆明的冲着人去的吗？那种感觉是，我想办他已经想很久了，一直没机会，终于等到了一个运粮骗人事件，太好了，办他！运粮骗人事件一句话就说完了，我给你好好说说他这五百年来的罪过，他竟然搞施舍、收买人心，又为了获得名誉，罪不可赦呀！那 D 答案呢？马中挑拨成立吗？这就需要聊什么呢？马中说：“李严派我让你诸葛亮回去。”李严说：“我没说过，我说的是粮草充足。”那需要辩论了。马中和李严谁说了假话？但在诸葛亮的书信里面压根不聊这个。
，所以这段史料对地答案无效。这个史料里没有马忠。好，陈寿写的看完了，我们再看裴松之补充的史料。诸葛亮上报文件给阿斗说，李严作为朝廷重臣，受朝廷的恩赏是过度的，但他不思考忠心报国，而是平白无故的制造没有由头的灾祸，对有危险并产生耻辱的事物不处理，欺瞒朝廷上下。讨论预案，放弃法令，引导别人做邪恶之事，心胸狭窄，志向狂妄，狂得无法无天。自己明白奸恶之事败露，于是就生出了记恨。听说大军回来了，以生病为理由，到了莒章一带。等大军回到莒县，他又到了江阳。李严的参军胡忠尽力劝谏，他才停下来。如今篡汉的贼人没有被诛灭，国家多灾多难，国事只有和睦才可以取胜，不能包容这种人。不能让他危及定国大业呀！然后我就巴拉巴拉巴拉说了一堆名单，我和这些人商议，我们决定立刻解除李严的官职。和谁商议呢？两个军师刘演、魏延，然后前左右后四大将军和他手下长史和他手下所有的监军、所有的护军、所有的点军、所有的参军。名单里二十二个人，简单点说就是北伐军二十二位管理层。我们一致决定把李严免职，免官禄、劫船、应授、扶策、削其爵土。好。这是裴松之家的史料，那我们再来对应一下四种答案。答案 A 没毛病，李严纯坏人，不思报国，平白无故搞事情，不处理危急，欺上瞒下，放弃法令，引导人做坏事，心胸狭窄，狂妄记恨。这种坏人能要吗？必须干掉呀！所以说，李严是处心积虑要害诸葛亮，结果被诸葛亮反杀，大快人心。再看 B 答案视角，这段里面有干货了。诸葛亮退兵的时候，李严以生病为理由走了，到了莒县。诸葛亮带军到了莒县呢，李严又离开了，到了江阳，是不是很神奇？李严并不是乖乖带着两万大军在大本营里面等诸葛亮回来，而、啊、是像感受到了危机一样，一直在躲避诸葛亮军。然后是马忠劝诫李严，李严才不躲了，回去了，结果彻底被弹劾流放。那我们换个思路，如果李严没有听马忠的。李严带着自己的两万军队，一口气回到他建造的重庆城，那诸葛亮还有机会流放到李严吗？正是因为李严听了马忠的建议，回去了，和诸葛亮合兵一处，然后诸葛亮和二十二位北伐军管理层商议，决定立刻解除李严所有职务。李严不再是两万军队的老大了，成为了个普通平民，啥也不是。注意，并不是丞相诸葛亮和中都护李严一起回到成都，然后在阿斗的面前对付公堂，然后阿斗说李严免除你。流放你不是这样的，他们还在汉中，压根没有回去。他们对阿斗都是书信，是李严听了马忠的劝，没有继续往南跑，而是回到汉中，然后立刻被诸葛亮解除职务，拿掉兵权。诸葛亮再上书给阿斗，说明白发生了啥，要求阿斗下令。裴松之的史料和陈寿写的是存在矛盾的。陈寿写的是李严让马忠去告诉诸葛亮，运粮跟不上，你回来吧。然后李严在汉中大本营等待，诸葛亮带着马忠回到汉中大本营。李严演戏说：“哎，你咋回来了呢？”这陈寿写的。裴松之写的是李严听闻诸葛亮要回来了，立刻带着马忠跑了，离开了汉中大本营，去了 A 点。诸葛亮带军赶到 A 点，李严不在 A 点，李严带兵跑到了 B 点，然后马忠劝李严，李严回到了汉中大本营。发现没有，两个故事里面的李严是两种状态。陈寿写的李严像跳梁小丑，自己作死；裴松之写的李严有点像曹爽，就是已经意识到出事了，接下来怎么办？做抉择。曹爽的抉择是要不要带着曹芳逃走到别的周牧太守的地盘，依靠地方兵崛起，宣布士族司马家是反贼，这样就分裂。从此，士族司马懿和曹爽就是两个势力刀兵相见了。李严也一样，他的抉择是要不要逃到他建造的重庆城去。他现在有两万兵，加上重庆和永安，疑似还有个上万人，他有三万多兵力。这从此和汉中的荆州士族们就撕破脸了，就是两个势力了。很巧的是，曹爽那边蒋济来劝曹爽，曹爽思考后认为士族不会对他下狠手，相信了士族，回去了就完蛋了。李严也是，这边马忠也在劝李严，思考后认为荆州士族不会对他下。狠手相信了士族，回去了也完蛋了，像不像？曹睿托孤给司马懿，曹爽刘备托孤给诸葛亮、李严，相似度高不高？最大的区别是司马懿对着落水发誓，不知道诸葛亮有没有。所以有没有可能李严预料到了危险，逃走被忽悠纠结，最后轻信了对方，完蛋了？但汇报材料不能那么写，得写成李严运粮骗人。当然。
。曹爽事件的汇报材料也不能直接写，要写成曹爽阴谋叛变，曹家宗室要叛变曹家皇帝。这听着像不像个笑话？就像李严运粮撒谎一样，像不像个小学生的笑话？但历史就是这么神奇，这么荒唐的理由，他竟然真的彻底干掉了托孤重臣。好，以上是 B 视角观点，那 C 观点呢？没有预谋，这是李严临时起意。裴松之的史料有点像，因为这个史料里诸葛亮的话没有说李严之前的罪过，说的就是这次，让你运粮，你不好好运，不思报国，又撒谎甩锅给我诸葛亮，平白无故搞事情，大雨天运粮困难，多么危急的事，你不去处理危机，而是欺上瞒下，你心胸狭窄，嫉妒我诸葛亮，而且你太狂妄。那第一观点呢？哎，有马忠，马忠很关键，在陈寿写的诸葛亮奏表里面，马忠是传话的人，他的操作空间很大。在裴松之写的诸葛亮奏表里，马忠是劝李严回头完蛋的人，不，回头是岸的人非常重要。换言之，如果李严在第四次北伐里没有用马忠，可能完蛋的没有那么快。有人说了，李严为什么一定要用马忠呢？因为李严是居心叵测的小人啊，这个小人是东周派老大，他要对付荆州派。那他就要团结可团结的力量呀，比如说益州本地人弱弱联合呀。马忠是益州本地人里的代表啊，他后来临时当过平尚书事呢。州派诸葛亮团结东周派李严，把东周派当二把手；东周派李严团结益州本地人马忠，把益州本地人当二把手，逻辑一样呀。但益州本地人明面上和东周人弱弱联合，实则是跟最强的荆州人暗中联合，一起坑东周人，这把三十多年的大仇给报了呀。那至于荆州派是不是从此把益州人当朋友了，和睦相处了，不压制本地人了，那是后话。至少眼前我报仇了，我益州本地人最恨东周人，先爽了再说。好。这就是弹劾李严事件相关的先后史料，有什么理解？评论区里留言。最后，我知道有人肯定会说，李严跟诸葛亮没有矛盾，李严被流放过后，最后听说诸葛亮死了，李严很难过。对，李严就那么天真，他一直认为诸葛亮还会启用他，因为他认为我已经向诸葛亮投诚了。诸葛亮活着就有机会重新相信我启用我，而、啊、诸葛亮死后，那蒋满、费祎这些小一辈的人是不可能敢用我的，所以诸葛亮一死，我的牌桌生涯彻底结束。